En este video vamos a aprender a dibujar funciones. Para aquellos que estén muy desorientados y no sepan cómo hacer, pueden seguir el procedimiento que voy a usar yo. Tengo una función, por ejemplo la función f de x igual a 2x más 1. Y voy a hacer una tabla de valores, le voy a dar valores a x y voy a obtener el correspondiente valor de y. ¿Qué valores le puedo dar a x? Bueno, fíjense qué hace esta función. Tomo el número x, lo multiplica por 2 y le suma 1. A cualquier número lo puedo multiplicar por 2 y sumarle 1. Entonces, el dominio de esta función son los, todos los números reales. Podría poner cualquier valor a x para obtener su y correspondiente. Puse algunos, por ejemplo, menos 2. Entonces, para obtener el valor de y, hago 2 por menos 2 más 1. Eso da menos 3. Así con todo. Obtengo los valores de y y lo próximo que voy a hacer es graficar esos puntos, como hago ahora, en los ejes cartesianos. Tengo esos puntos. Ahora los uno y obtengo el gráfico de la función 2x más 1. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a observar un pequeño detalle que podría ocurrir que puede hacer que el gráfico en este ejemplo vamos a tratar de dibujar la función logaritmo natural de x y vamos a exponer un pequeño peligro, peligro que puede ocurrir cuando uno usa tabla de valores. Nos fijemos en los valores que le di a x. Notemos que x no puede tomar el valor 0 porque el logaritmo de 0 no existe no puede tomar ningún número negativo, el logaritmo de números negativos no existe. Entonces, los valores que puede tomar x son cualesquiera números positivos. Puse algunos, 1, 2, 3, 4. Obtuve el valor correspondiente de y, haciendo logaritmo natural de, en este caso de 1, le dio 0, y así obtuve la tabla. Voy a dibujar estos puntos, y luego voy a trazar la línea que los une. Entiendo que empezará de aquí y sigue para arriba. Pero, ¿será este el gráfico del logaritmo natural de aquí? No. Fíjense lo que devuelve el programa GeoGebra cuando lo digo. Me está faltando toda esta parte. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el dominio de la función logaritmo natural de x era todos los reales positivos. Y aquí arranqué desde el 1. No estoy tomando todos los números que están entre 0 y 1. Por eso es que el gráfico no me está dando bien. Entonces, consejo. Obtengan primero el dominio de la función y tomen muchos puntos para que el gráfico sea representativo. Así debería quedar el gráfico de la función logaritmo natural de x. Es todo.